আমার লাইভ আমার কি দেখা যাচ্ছে কমেন্ট করো हाय अमृता गांगुल बस ठीक है शुरू कर दी तो सकल के बिलेटेड हैपी निव इयर सबा के सब नतून बचर का खूब भलो काटुक प्रार्थन करी सबा आशा करी सबा खूब भलो आीनी आज के नाना रकम भौतिक अलौकिक गल्प नहीं शुदुम्र भौतिक गल्प नहीं कि ठाकुर गल्प आचु मान ना ठाकुर ना भूत कि अलौकिक बेपार सरकम गल्प आ सब रकम नहीं आज के आड्डा देव सवार तो हैपी निव इयर सकल के तो हमारे प्रथम गल्पटा से ठाकुर गल्प जरा जरा तारापीठे एस तो आशा करी जान कि ना जानल तारापीठ पास एक ग्राम आखने से ग्रामटार नाम हे फुलिडांगा से माँ मनसार पुजो है देवी मनसार पुजो है प्रति बचर ही स्वप्न देश पे एक जो माँ मनसा के लिए आसे और प्रतिष्ठा करें आस्ते आस्ते से मनसा देवी पुजो और कि पारिपार्शिक जो अंचलगुल आई अंचलगुल मानुषा जानते परे एवं प्रसिद्ध और कि मोखने माँ मनसा भीषण जाग्रत और से ही माँ मनसार ही एक गल्प दिए आज के शुरू करपर तो अवश्य जेहेतु हमें तारापीठ माँ तार गल्प थक आज के माँ मनसार गल्प दिए शुरू कर लो तो माँ मनसार गल्पा हे एट दो हज़ार तीन गल्प ठीक तक दो हज़ार तीन गल्प तो हज़ार दो हज़ार तीन गल्पे एखे कि है जे जो तो भाद्र मास आ से भाद्र मासे बगा पंचमी एक माँ मनसार खूब बड़कर एक पंचमी दिन माँ मनसार पुजो है से दिन घटनाटा एक रखी से दिन कि है से दिन जो माँ मनसार जिन साधक आ कि जिन माँ मनसा और पूजा कर पुरोहित बोलते साधक तो बोला ठीक ना माँ मनसा जिन पूजारी से माँ मनसार जो विग्रहगुल रूमे थके गर्भगृह से तीन दिन से ढुके जाए ठीक है खावा दावा बंध कर ढुके जाए तरपर ता बैर है तक से माँ मनसा और तरह भर पड़े और माथाय माँ मनसा नहीं भर करें और माँ मनसा जार जार मानत आ कथा बोले मान मनस्कामना जार जार थे से नहीं मानुष पूजा दे ना कि अनेक से मनस्कामना पूर्ण है ए रकम आ कि आज प्रचलित कथा बार्ता तो तीन दिन पर माँ मनसा जो बड़ोय तर पर दिन चापड़ा ष्ठी एखे ग्रामांचले तारापीठ जरा आपीठ बा पारिपार्शिक जरा आई चापड़ा ष्ठी से माँ ष्ठी पुजो करें मायर ठीक है तरपर माँ ष्ठी पुजो करार पर 
আসে এবং ওই দিনই মামুন পাশের গ্রাম থেকে ফুলির ডাঙা থেকে মামুনসার নদীর পথে জলের মধ্যে যে আমাদের দ্বারকা নদী আসে সেই নদী পথে সাতার কাটতে কাটতে মানে তারাপীঠের মন্দিরে আসে এবং বসে এবং এই মন্দির আসার পথে অনেকেরই বাড়ি টাড়ি থাকে ঠিক আছে বাড়ি থাকে বলতে অনেকেরই বাড়িতে মানে বিগ্রহটা আসে যেমন আমাদের বাড়িতেও আসে ঠিক তেমনই পাশাপাশি অনেকেই যারা থাকে তারা যারা চায় যে মা দেবী আমাদের বাড়িতে আসুক কিছুক্ষণের জন্য আমরা তাকে পূজা করি এরকমও অনেকের বাড়িতে আসে এবং পুজো হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ঘটনাটা এবং পুজো হওয়ার পর সবার বাড়িতে যখন একে একে করে দেবী আসেন মানে বিগ্রহটা নিয়ে আর কি পূজারি আসে এবং যখন বিগ্রহের পুজো হয় তার মানে কারো বাড়িতে সেটা পাঁচ মিনিট দশ মিনিট থাকে পূজা হয় তারপর আবার সে নিয়ে যায় তখন আবার পরে আর একজনের বাড়িতে গেল এইভাবে আস্তে আস্তে যখন গ্রামের মোটামুটি অনেকের বাড়িতে যাওয়ার পর দেবী মাতারার মন্দিরে এসে মা মনসাটাকে বসানো হয় কোথায় বসানো হয় ঠিক শিব ঘরের বাইরে আমাদের যে শিবের যে মন্দিরটা আছে মা তারার মন্দিরে তারামার মন্দিরে যে শিবের মন্দিরটা আছে ঠিক আছে চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির ঠিক শিবের দুয়ারে দেবী মনসাকে ওখানে রাখা হয় এবং তারপর ওখানেও অনেকে যারা হয়তো বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে না তারা কি করে ওই ওই শিবের মন্দিরের দুয়ারে গিয়ে মন্দিরে গিয়ে ওখানে দেবীর পূজা করে আসে এবং তারপর যখন দেবীকে মাথায় নিয়ে যখন পূজারীরা যান তখন কিন্তু পূজারীর মধ্যে দেবী তখন একদম ভর করে যান এবং তখন দেখলেই বোঝা যাবে যে একটা বিগ্রহকে মাথায় নিয়ে এভাবে রয়েছে অথচ মানে কি হয় লাফিয়ে লাফিয়ে এমনভাবে জাম্প করবে অথচ বিগ্রহটা কিন্তু একটুকুও নড়বে না কিছু না এবং এই সময় যেতে যেতে অনেকেই উপোস করে ওই যে পথ দিয়ে সে যাবে আর কি নদীর পথে তো আবার ফিরবে তো রাস্তা নদী অব্দি যেতে গেলে তো রাস্তা আছে তো সেই রাস্তার মধ্যে অনেকে না খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে লুটে থাকবে পড়ে থাকবে আর কি নিজের মনস্কামনা নিয়ে তখন হয়তো দেবী বলে দিতে পারবে যে তার মনস্কামনাটা পূর্ণ হবে কি হবে না হলে কিভাবে হবে যদি সৎ মনে থাকে তো নাকি এরকম মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায় এটা হচ্ছে প্রচলিত বিষয় এটা আমরা প্রত্যেকেই মানে মানি এখানে যারা যারা আছে তো এরকমই এক ঘটনা এবার এবার আসছে আমি মেন গল্পে তো এরকমই একবার দুহাজার তিন সাল ঠিক আছে আমাদের এই তারাপিঠেরই লেটপাড়ার একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল পাশের গ্রামে এবং বহুদিন যাবৎ মেয়েটির কোনো সন্তান হচ্ছিল না ঠিক আছে দিয়ে সন্তান হচ্ছে না তো তখন কি হবে যে অনেক রকম ডাক্তার বদ্দি বিভিন্ন রকম ঠাকুরের কাছেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সব রকম ভাবেই চেষ্টা করা হচ্ছে যে কিভাবে মানে কিভাবে কনসিভ করবে আর কি মেয়েটি তো ডাক্তার ডাক্তার দেখানোর পরও যখন কিছু হচ্ছে না তখন একটা সময় গিয়ে গ্রামের দিকে কি হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে বলছে যে মেয়েটার কোনো দোষ আছে তো মেয়েটাকে আর নেবে না তখন তো মেয়েটার মা অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেছে তখন হাল ছেড়ে দিয়ে এক প্রকার মেয়েটাকে বলা হয়েছিল যে তুই এক কাজ কর সামনেই তো আমাদের চাপড়া ষষ্ঠী আসছে বাবা পঞ্চমীর পর দিন তো মা মনসা তো আমাদের তারাপীঠে আসবে তারাপীঠ থেকে তো আবার ফুলের ডাঙায় ফিরবে তো প্রত্যেকে তো নিজে নিজের মনস্কামনা নিয়ে বসে থাকে আর কি যে রাস্তার মধ্যে কেউ শুয়ে থাকে কি মানে কি বলে না ফিরাদি পড়া না কি এরকম একদম ষষ্ঠাঙ্গে একদম শুয়ে থাকবে যতক্ষণ না দেবী আসবে না কে না দিয়ে স্নান করে তো সেভাবেই মানে কি বলবো না খেয়ে না দিয়ে পড়ে থাকবে সেভাবেই দেবী আর কি যেতে যেতে যদি কারো মনস্কামনা পূর্ণ হবে তো তার কাছে দাঁড়িয়ে মনস্কামনা বলে দেয় তো তোর যদি সত্যি সন্তান আসে বা সন্তান হবার হয় তাহলে তুই জানতে পারবি যে তোর হবে আর যদি না হয় তাহলে দেবী দাঁড়াবে না তো তুই তোর একদম শুদ্ধ মনে শুদ্ধ চিত্তে এক মনে দেবীকে ডেকে যা আর দেখ দেবী নিশ্চয়ই তোকে কৃপা করবে এই বলে ওর মা মানে মা মেয়ে দুজনেই খুবই আশা নিয়ে আর কি দেবীকে ঠাকুরকে ডাকছে এবং স্নান টান করে দেবী যে পথে যাবে আর কি নদী পথে ওঠার পর যে ওদের গ্রামে যে পথে দাঁড়াবে সেখানে ও একদম মন্দিরের ওখানটাই মানে বসে আছে আর কি তো আমাদের এখান থেকে তারামার মন্দিরে আর এলো আর কি প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে তারপর তারামার মন্দিরে যখন বসলো দেবীর পূজা টুজা হলো এরপর মাথায় ভর এলো দে ভর হতে হতে নদীর মধ্যে ওই খেলতে খেলতে হুম খেলতে খেলতে ওই আর কি দুই মানে দুটো থাকে খেলতে খেলতে বলতে কি দুটো বিগ্রহ থাকে আমরা আর কি মনে করি যে ওরা দুই বোন দুটো বিগ্রহ মানে দুই বোন দুই বোনে আর কি দুই মা মনসা দুই বোনে আর কি ওরা আসে তো তারপরে যখন মন্দির পথে যায় তখন ওই মেয়েটিও স্নান টান করে আর কি বসেছিল যে ঠাকুর আসবে ঠাকুর আসবে তো প্রত্যেকে যার হবার তার কাছে দেবী দাঁড়াচ্ছে 
দিয়ে ভরের মধ্যেই বলে দিচ্ছে যে তোর হবে কি হবে না বা কি সমস্যা আছে আর যার হচ্ছে না তার কাছে দাঁড়াচ্ছে না এরকম আর কি হচ্ছে তেমন সময় এই মেয়েটির কাছেও দাঁড়াই এবং দাঁড়িয়ে বলে যে তুই এখানে কি করছিস মানে ভরের মধ্যেই পুরো পূজারিটা বলছে দেবীর রূপে আর দেবীর কথা আর কি তার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে মেয়েটাকে বলছে তুই এখানে কি করছিস তোর ফল তো এখানে নেই তোর ফল তো দেখ আমার মন্দিরের পিছনে তোর ফল পড়ে আছে যা যা গিয়ে ফলটা খা ফলটা খেয়ে শুদ্ধ মনে আমার আমাকে জানা আমার পুজো কর দেখবি তুই যেটা চাইছিস তুই তুই তোর ফল পাবি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কথা যে তুই তোর ফল পাবি তুই যা ওখানে গিয়ে তুই কিছু ফল পাবি এবার ও তখন সত্যি ফল পাবো কি বললো মানে ও বুঝতে পারছে না যে কি হলো তখন ওর মা বলছে যে চল চল যা হবে হবে পিছনে যখন মন্দিরের পিছনে যেতে বলেছে আমাদের তাড়াতাড়ি করে ওখানে যেতে হবে তো সবাই আর কি মা দেবীও আসছে তখন ও কি করবে ও তাড়াতাড়ি গিয়ে মন্দিরে পিছনে গেলো এবং তন্ন তন্ন করে মানে কি বলবো পিছনটা ঘুরছে যে কোথায় একটা মাটির সব রয়েছে একদম পাকা করাও তখন ছিল না আর কি যে সাজানো গোছানো মাটির সব গাছ গাছালি রয়েছে পিছন দিকটাই খুঁজছে যে কোথায় আছে কি আছে কোথায় ফল ফল কোনো তো ফল পাচ্ছি না পাচ্ছি না অবশেষে মেটা মা মেটা বলছে মা আমি সারাদিন উপোস করে আছি আমি আর পাচ্ছি না তুমি খুঁজে দেখো মেয়েটা তখন ওই মা মনসার যে বিগ্রহের মানে গর্ভগৃহের বাইরে যে আটচালাটা আছে ঠিক আছে তো এইখানে ওখানে ও বসে আছে ওই আটচালার ওখানে বসে আছে আর ও মাকে পাঠিয়েছে তো ওর মা তো গিয়েছে এবং মা গিয়ে গোটাই খুঁজছে দিয়ে গিয়ে এসে বলছে মন মরা হয় না রে আমি তো কোনো ফল পেলাম না তো কি হলো দেবী কি ঠাকুর কি ভুল বললো না আমরা কি ভুল কিছু বুঝলাম কথার মানে কি বুঝতে পারলাম না এমনটা কেন হলো তখন বলে ওর মেয়ে বলছে দূর তুমি কি বলছো তুই যা তোকে বলেছে তুই একবার নিজে দেখ তখন আবার মেয়েটা তখন হয় যে মা পায়নি আমি কি পাবো এরকম করেই আবার ঠাকুরের নাম নিতে নিতে গেছে এবং যখন খুঁজছে চারিদিকে খোঁজার পর একটা ছোট্ট সুপুরি একটা ছোট্ট সুপুরি পেয়েছে ওই মন্দিরের ঠিক পিছনে একটা ছোট্ট সুপুরি পেয়েছে এবং ছোট্ট সুপুরিটা পাওয়ার পর সে তো অবাক যে এটাই ফল সুপুরিটাও তো একটা ফল তো বলছে আমাকে কি এটা দিয়ে ওর মায়ের কাছে এসে বলছে মা আমি তো কোথাও কিছু পেলাম না শুধু এই সুপুরিটা পেলাম তখন মা বলছে এই সুপুরিটা তো ফল হয়তো ঠাকুর হয়তো এটার জন্যই তোকে বলছে যে আমি এটার কথাই হয়তো বলেছে তাড়াতাড়ি করে দেবীর যে পিছনে মন্দিরের পিছনে দেবীর যে পুকুরটা রয়েছে আর কি মন্দিরে সেই পুকুরে আর কি ডুব দিয়ে ওই পুকুরের জলে ওই সুপরিটা খায় এবং তারপর ও বাড়ি আসে এবং ঠাকুরের যেরকম ঠাকুরের পুজো করা মানত করে আসে যে যদি তার মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাহলে সে পুজো দেবে বা যাবতীয় ওর মতো করে মানসিক করেছে দিয়ে বাড়ি আসে এবং বাড়ি আসার পর এই ঘটনার কিছুদিন পরই মাস খানেক কি দু মাস তিন মাস পরই কিন্তু আর মেয়েটি কনসিভ করে এবং তার যখন বাচ্চা হয় তার ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছিল এবং সে মেয়ে হওয়ার পর সে মেয়ের বয়স যখন মেয়ের যখন মুখে ভাত হয় তারপর গিয়ে মানে পরের তারপর গিয়ে দেবীর কাছে পুজো দিয়ে এসছে তো আমাদের এখানেই এই মা মনসা রয়েছে এবং যে মা মনসা কিন্তু অত্যন্ত জাগ্রত মানে হয় না যে খুবই মা মনসাটা মানে খুব প্রসিদ্ধ এবং খুবই জাগ্রত এক সময় তো মা মনসার নাকি গয়না ছিল অনেক সেই সাতটা বোন আছে সাতটা বোনের সাত মানে সোনার নেকলেস হাতটার ওরকম গয়নাগাটি ছিল সে গয়নায় চুরি হয়ে গিয়েছিল এবং সে গয়না চুরি হয়ে যাওয়ার পর অনেকে অনুমান করছে যে কে নিয়েছে বা কারা নিয়েছে কিন্তু তারা কেউ রাখতে পারেনি ঠিক নিয়ে গেছে তার দুদিনের মাথায় আবার সেই গয়না ফেরত দিয়ে গেছে হ্যাঁ এবং মানে এ কথা মানে তখনই বোঝা গেছে যে দেবীর গয়না রেখেও তারা আর কি 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 বলবো রাখতে পারিনি দেবী এমনই জাগ্রত ঠিক আছে তো এটা একটা ঘটনা যেটা মা মনসার ঘটনা এবং অত্যন্ত মানে কি বলবো মা মনসাটা অত্যন্ত জাগ্রত তো আমার খুব ভালো লেগেছিলো মানে এটা আমাদের চাক্ষুষ দেখা ঘটনাটা যে হয়েছিল তো এটা হয়তো অনেকে বলবে যে না হয়তো মেয়েটি ডাক্তার দেখিয়েছে বলে হয়েছে তো ডাক্তার দেখিয়ে হয়েছে বা যা করেই হয়েছে কিন্তু এটা ঠিক যে দেবী মনসার কাছে তার মনস্কামনা জানানোর পরই কিন্তু সে কনসিভ করেছিল হয়তো ডাক্তারদের ওষুধপত্র কাজ করেছে কিন্তু ভগবানের বিশ্বাসও কাজ করেছে এটা তো মানে বলতেই হয় তো এই গল্পটা আমি জানতাম তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তো কেমন লাগলো বলো মা মনসার গল্প ঠিক আছে আচ্ছা এর পরে আমি একটা তারাপীঠের মেয়ে যেহেতু একটা 
মাতারার গল্প বলি যেটা আমার চাক্ষুষ দেখা মাতারার গল্প খুব ছোট গল্পটা হ্যাঁ তখন আমার ক্লাস সিক্স মানে দু হাজার ঘটনা তো আমার বাড়িটা হচ্ছে মন্দিরের খুব একদম সামনেই মানে দরজা খুললেই মন্দির এরকম জায়গায় আমার বাড়ি তো কি হতো ছোট সময় প্রায় ঘুম থেকে উঠে পড়াশোনা পড়ব বস পড়তে বসবো তার আগে সকাল থেকে একবার দরজাটা খুলতাম যে অনেক দর্শনার্থীরা লাইন দিয়ে থাকতো লাইন পড়তো তো আমি একটু দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতাম যে কত লোক এসছে কত ভক্ত এসছে মায়ের পুজো দিতে এরকম আর কি দেখতাম তো এরকমই একদিন শীতকাল তখন তো আমি এরকম দেখতে গেছি বসে আছি হঠাৎ করে দেখছি একটা কাপেল ছিল একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফে তো হাজব্যান্ডটা দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইফটা হাজব্যান্ডটা গেল না মন্দির তো ওয়াইফটা বলছে যে আমি একটু মন্দির থেকে আসছি মানে আমাদের বাড়ির সামনেই ওরা বললো তো হাজব্যান্ডটা বলছে হ্যাঁ তুমি যাও আমি আর যাচ্ছি না তো ওয়াইফটা যেই দুটো তিনটে স্টেপ নিয়েছে আর কি মানে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠবে হুম একটা দুটো রকমের সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠছে তো দু তিনটে সিঁড়িতে চাপার পরই ও সে হয় না যে হুড়মুড়িয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল এবং পড়ে যাওয়ার পর ওর কিছুতেই জ্ঞান ফিরছে না তখন সকলে গিয়েছে হুড়মুড় হুড়মুড় ওর কাছে দিয়ে হুড়মুড় করে যাওয়ার পর কাছে যাওয়ার পর প্রত্যেকে এরকম করে জলে ছিটে টিটে দিচ্ছে তখন ওর জ্ঞান আসছে না এরপর যখন জ্ঞান এলো তখন মানে ওর নাম ধরে ডাকছে তো সারা দিচ্ছে না এবং ও উঠে এভাবে বসে সেই এভাবে দুলছে আর সেই মানে এভাবে মানে একটু মানে নর্মাল অবস্থায় ওকে লাগছে না এবং আস্তে আস্তে বরের দিকে তাকিয়ে বলছে মানত করেছিস তো পূরণ কর পুজো দিবি বলেছিস তো দে তুই কেন দিচ্ছিস না তোর মনস্কামনা তো পূর্ণ হয়নি এমন তো নয় তাহলে তুই পুজো কেন দিচ্ছিস না এরকম ঘটনা তো তখন ওর বরটা তো অবাক যে আমি বলেছি বলেছে হ্যাঁ তুই মানুষ মানুষ করে মানসিক করে গেছিস আর তুই পুজো দিবি না মানত করেছিস মানত আমার পুজো দে আমার পুজো দে তবেই দেখবি তবেই তোরা যেতে পারবি তোর বউ নি সুস্থভাবে নইলে কিন্তু তো যাওয়া হবে না তো তখন ওর বরের হয়তো মনে পড়ে যে ও হয়তো মানসিক করেছিল এবং সেই মুহূর্তে ও ক্ষমা চায় যে মাতারার কাছে যে হ্যাঁ আমার ভুল হয়ে গেছে আমি পুজো দিচ্ছি দিয়ে ওর তখন তারপর আবার বউটা আবার কিভাবে একটু অজ্ঞান গোছের হয়ে যায় তখন তারপরে আবার সামনের দোকান থেকে আমাদেরই দোকান থেকে আর কি পুজো টুজো নিয়ে আবার মায়ের কাছে পুজো দিতে গেল তো এটা আমি কখনো মাতারার ভর এসছে বা এরকম কিছু আমি দেখিনি এই আমার জীবনে এই একটি ঘটনা আমি দেখেছিলাম যে সত্যি মাতারা কারো কাছে পুজো নেওয়ার জন্য মানে দেখলাম যে তারা মানসিক করেছিল হয়তো তারা দেয়নি ভুলে গেছে দীর্ঘদিন মানসিক মানে হয় না যে মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেছে অথচ সে ভুলে গেছে এবং ভুলে যাওয়ার পর সে আবার তারাপীঠ এসেছে কিন্তু সে মন্দির উঠছে না তার স্ত্রী গিয়ে এমনি প্রণাম করে আসছে পুজো দিচ্ছে না তখন মাতারা একটু স্বয়ং এসে আর কি জানিয়ে দিল যে মানত করেছে মানত পূরণ হয়েছে অতএব আমাকে পুজো দাও ঠিক আছে তো তারপর ওরা পুজো দিয়েছে তো এটা আমার দেখা একটা ঘটনা একটা ছোট্ট ঘটনা হলো মানে জিনিসটা ভীষণ অদ্ভুত লেগেছিল যে সত্যি এরকম আর কি ঘটেছে মান স্বয়ং এসছে এটা চোখে দেখেওছি মানে এটা একটা অনেক বড় ব্যাপার তো মাতারার এই গল্পটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এরপর আমি একটা গল্প বলবো এই গল্পটা না ভূতের গল্প না ঠাকুরের গল্প এটা একটা কি বলবো অদ্ভুত ওরে গল্প না ভূত না ঠাকুর না ভগবান ঠিক আছে তো এরকম আর কি একজনের একটা গল্প বলছি এই গল্পটা আমাকে আমার বান্ধবী শুনিয়েছিল হোস্টেল লাইফে তো এটা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের ঘটনা উত্তরবঙ্গের মাথা ভাঙার ওখানে কোনো গ্রামের ঘটনা মানে ওর মামার বাড়িতে ঘটেছিল মেটার মামার বাড়িতে ঘটনা তো সেই ঘটনাটাই আজকে আমি বলবো তো ওখানে ওর মামাদের পাশে মামার বাড়ির পাশে আর কি এক পড়শি আছে তো তাদের কি হয় ওখানে শুনে মানে একটা এক মহিলা আর কি তিনি কনসেপ্ট করেছেন এবং কনসেপ্ট করার পর বাচ্চা কি ডেলিভারি হতে যাওয়ার সময় তিনি মারা যান এবং মারা মারা গেছেন তো ওখানে আর কি নিয়ম হচ্ছে যে বাচ্চা ডেলিভারি হতে গিয়ে যদি কোনো মেয়ে মারা যায় তো তাকে নাকি দাহ করা হয় না তাকে ওই সমাধি দেওয়া হয় ঠিক আছে 
তো সমাধি দেওয়ার নিয়ম ওখানে এবং সমাধি যখন দিয়েছে এবং সমাধি শুধু দেয় না সমাধি দেওয়ার পর সেই মেয়েটিকে আবার বাড়ির পাশেই বাগানের ওদিকটাতে সমাধি দেওয়া হয়েছিল এবং সমাধি দেওয়ার পর ওখানে আবার নিয়ম হচ্ছে যে সমাধির যে যেখানে দেয়া হবে তার উপরে আর কি মাটির ওখানে একটা কলা গাছ পুঁতে দেবে ঠিক আছে তো সমাধি দেওয়ার পর ওই মেয়েটিরও একই ঘটনা ঘটেছিল যে সমাধি মেয়েটিকে সমাধি দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে একটা কলা গাছ পুঁতে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক দিন ঘটনার ঘটনার বেশ কিছু মাস কেটে গেছে হ্যাঁ প্রায় বছর ঘুরতে চলেছে এরকম সময় সবাই আর কি শোকটা কি বলবো শোকটা কাটিয়ে উঠছে এরকম সময় আহ সবাই আর কি দেখতে গেছে যে কলা গাছে হয় না একটাই বলে না যে কাদি হয় মানে একটাই কাদি হয় কলা গাছে অনেকগুলো কাদি হয় না সেই একটা কাদি থেকেই কি হয় আস্তে 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 কি কলা হয় অনেকগুলো এভাবে তো ওই ওই গাছটার একটা কাদি হয়নি কলার যে কাদিটা যেটা হয় সেটা একটা হয়নি পাঁচটা হয়েছিল এবং এটা একটা সব প্রত্যেকেরই অবাক লেগেছিল যে সাধারণত গাছে একটাই হয় তো হঠাৎ করে এই গাছটার পাঁচটা হলো কিভাবে ঠিক আছে তো পাঁচটা কাদি হয়েছে তো তাও ঠিক আছে হয়েছে হয়তো এটা একটা কোনো অলৌকিক বিষয় এটা ভেবে ওরা চলে গেছে এবং আস্তে আস্তে সেই কাদিগুলো বড় হয়েছে এবং বড় হওয়ার পর কলা ধরেছে বেশ কিছু কলাও ধরেছে দে একদিন ওদের কি মনে হচ্ছে যে এতগুলো গাছে পাঁচটা কাদি ধরেছে পাঁচটা কাদি ধরেছে তো এই কলাগুলো আমরা খাবো এরকম পাশে কয়েকজন ঠিক করেছে যে এটা নষ্ট হতে দিতে পারি না এত মোটা মোটা এত সুন্দর কলা হয়েছে খাবো তো একদিন ওরা ঠিক করেছে যে কলার ওই কলাগুলোকে কাটবে আর কি কলাগুলো হয়েছে যে কলাগুলো গিয়ে কাটবে তখন সে কি বলে কাটারি কাটারি নিয়ে এসছে যে কাটতে গেছে তো কাটারি নিয়ে যেই আর কি একটা কলার কাঁদিতে কোপ দিয়েছে দেখছে ধর ধর করে গাছ থেকে পুরো রক্ত বেরোচ্ছে এবং গাছটা পুরো যেমন মানুষের যেমন আঘাত লাগলে যেমন কাঁদে ফুফিয়ে কেঁদে ওঠে একদম ঠিক সেভাবেই কাট মানে গাছটাও মানে কাঁদছে একটা মেয়ে যেমন কাঁদলে যেরকম আওয়াজ হয় যে উ করে এভাবে যেন মানে কষ্ট হচ্ছে ঠিক সেই রকমই গাছটাও ওরকম আওয়াজ হচ্ছে এবং ঘটনাটা তো দেখে তো প্রথমে তো অবাক দুজন গিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে আরও লোক জড়ো হয় এবং তারা দেখছে যে গাছের পাতা কাটলে কি গাছের কলাগুলোর কাঁধি কাটলে গাছ থেকে রক্ত পড়ছে এবং মেয়ে একটা কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছে তখন ওদের যে যে মেয়েটি আর কি মারা গেছে তাদের বাড়ির লোককে জানানো হয় এরকম কেন হচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় দেখে এবং বলে যে হয়তো তার আত্মা এখন শান্তি পায়নি এবং কষ্টে আছে বলেই হয়তো সে এরকম করে জানান দিচ্ছে এবং তারপর পুজো অর্চনা করা হয় এবং তারপরে আর কিছু হয়নি আর কি ওই কলা গাছের কেউ কলাও খায়নি এবং গাছটাকে ওভাবেই ছেড়ে দেওয়া হয় হুম গাছটাকে ওভাবেই ছেড়ে দেওয়া হয় তো তারপর আর কিছু হয়নি তো এটা একটা অদ্ভুত বিষয় যেখানে কলা গাছের একটা মাত্র কাদি হয় সেখানে পাঁচ পাঁচটা কাদি হয়েছিল এবং কলা গাছটা যখন কলা কাটতে গেছে মানে গাছ কাটতে গিয়েই সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে এবং পুরো কান্নার আওয়াজ অনেকে আবার ভিডিও ফুটেজও রেকর্ড করেছিল ঘটনাটা ফুটেজও অনেকে রেকর্ড করেছে তো এটা সত্যি কি বলবো একটা অদ্ভুত অদ্ভুত রে ব্যাপার বলে না সেই না এটা তো ভগবানের গল্প নয় ভগবানের বিষয়ও নয় অথচ ভূতের ভৌতিক কাণ্ড ঠিক বলা যায় কি এটাকে তাও বলা যায় না আমার মনে হয় তো এটা উত্তরবঙ্গের ঘটনা আচ্ছা এবার ভূতের গল্প ভূতের গল্প কে কে বলছিল তো আমি ভূতের গল্প বলবো আজকে কিন্তু শেষে আমি আমার জীবনে ঘটা আমি যেটা ফেস করেছি জীবনে যে ভৌতিক ইনসিডেন্ট আমি যেটা দেখেছি সেই গল্পগুলোই আমি শেয়ার করব। বিয়ের গল্প বিয়ের গল্প তো সত্যি ভূতের গল্পের গ্রুপে কি করে বিয়ের গল্প হবে তো এই গল্প এবার আমি ভূতের গল্প শুরু করব কে কে বিয়ের গল্প শুনবে বলছিল যে কবে বিয়ে হলো 
তো বিয়ের গল্প তো নেই তবে শ্বশুর বাড়ির গল্প আছে শ্বশুর বাড়িতে ভূতের গল্প মানে আমার হাজবেন্ডের দাদুর গল্প যে তিনি মারা গিয়ে ভূত হয়েছিলেন সেই গল্প তো এরকমই গল্প আর কি এই গল্পটা প্রায় উনিশশো মানে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার গল্প সেই ভূতের গল্প তো এটা আমাকে কালকে আমার শ্বশুরমশাই শুনিয়েছেন তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এ গল্প তো আমার শ্বশুরমশাই বাবা আর কি অনেক তিনি যখন অনেক ছোট ছিলেন শ্বশুরমশাই তখন আর কি উনি একটি অসুস্থ হন এবং মারা যান তখন ওনার বয়স প্রায় আমার শ্বশুরমশাইয়ের বয়স 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 দশ বছর এরকম তো উনি হয় না ভরা সংসার তিন মেয়ে একদম ছোট্ট বাচ্চা এরকম তারপরে কি বলবো বউটাও যে এমন মানে কি বলবো অল্প বয়স্ক স্ত্রী মা বাবা এরকম রয়েছেন এরকম অবস্থায় উনি মারা গেছেন দাদু আর কি ঠিক আছে তো কি হয়েছে যে হয় না এত দায়িত্ব কর্তব্য থাকা সত্ত্বেও তিনি হয় সংসার জীবনটা ভোগ করতে পারেননি ভোগ করতে পারেননি অসুস্থতার কারণে তিনি অসুস্থই ছিলেন তখনকার দিনে কি অ্যাপেন্ডিক্স না কি সমস্যা হয়েছিল জন্ডিস কিছু একটা কারণে উনি মারা গেছেন তো তার আত্মার আর কি হয়তো মুক্তি ঘটেনি বা তিনি এই সংসারে মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে কারণেই হয়তো তিনি তার অস্তিত্বটাকে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন তো এরকমই একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে আমার ঠাম্মা এখন তো ঠাম্মা হচ্ছে ঠাকুমা তো তার সাথে ঘটেছিল তিনি মারা গেছেন তার সমস্ত কি বলবো কাজ সাধ্য সব কাজ টাজ চলছে মানে আর তখনই হয়েছিল বারো দিনের মাথায় যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেইগুলোই বলছি তো বারো দিনের মাথাতে কি হয়েছিল প্রথমে তো ওনার নাকি স্বভাব ছিল উনি একটা খাটের মধ্যে যে শুতেন ঠাকুমার দাদু শোয়ার আগে অনেকে কি করে তার পা দুটোকে এভাবে ঝেড়ে আর কি উনি বিছানায় শুতেন পা দুটোকে ঝেড়ে তো উনি মারা গেছেন তার ঠিক দু তিন দিন পর ঠাকুমা এরকম খাটে শুয়েছে তখনকার দিনে তো এত ইলেকট্রিসিটি ছিল না হেরিকেলের আলো ছিল তো হেরিকেলের আলোটাকে একটু কমিয়েছে এবং শুয়েছে তখন ঠিক দেখতে পাশে ঠিক যেন দাদু এলো দরজাটাকে খুললো খোলার পর খাটের মধ্যে বসলো ঠিক ঠাম্মার পাশে বসলো এরপর পাটাকে খুব সুন্দরভাবে ঝেড়ে এবং খাটে উঠে ঠাম্মার পাশে ঠিক শুয়ে পড়লো ঠিক আছে মানে ঠাকুমা উঠে একদম এভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেছে যে আমি তাকে দেখছি যে মানুষটা দুদিন আগে মারা গেছে সেই মানুষটাই কি করছে না এলো রাত্রিবেলা এলো ঠিক আছে দিয়ে এলো তারপরে দরজাটাকে খুললো দরজাটাকে খোলার পর দরজাটাকে খোলার পর উনি ঢুকলেন ঢোকার পর বিছানাতে বসলেন ঠিক ঠাম্মার পাশে ঠান্মার শুয়ে আছে তার পাশে বসলেন বসার পর তার যেরকম অভ্যেস ছিল শুতে যাওয়ার আগে পা দুটোকে ভালো করে ঝাড়া তিনি পা দুটোকে ভালো করে ধুলো ঝেড়ে পা দুটোকে ভালো করে ঝেড়ে তারপর উনি কি করলেন যে শুয়ে পড়লেন তো ঠাম্মার তখন তো একদম মানে কি হয় যে ভয়ে একদম কাটা হয়ে গেছে যে যদি বাবারে এটা আবার কি হচ্ছে আমার সাথে প্রচন্ড ভয় লেগেছে দিয়ে কিছুক্ষণ তো উনি কি বলবেন কোনো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছে না যে কি হলো কি হলো তখন নিচে কিন্তু তার মেয়েরা আছে তো তারপর কি করলো যে কোনো রকমে তখন একটু সাহস যুগিয়ে সবাইকে ডাকছে যে ওই এই মেয়েগুলোকে ছোট ছোট মেয়ে মেয়েদেরকে ডাকছে যে ও টো টো আমার খুব ভয় লাগছে আমার কাছে এসে একদম শো ঠিক আছে একই ঘটনা যে তিনি তখন তার ছোট মেয়েকে নিয়ে শুতে লাগলেন যে আমি একাই শোবো না আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে খাটের মধ্যে শুতে লাগলেন একই ঘটনা আবার এক দুদিন পর ছোট মেয়েটা আছে ছোট তখন ছোট মেয়েটা একটু চোখ লেগে গেছে ছোট তখন দেখছে যে হঠাৎ করে দরজা খোলার আওয়াজ সে মেয়েটাও তখন দেখছে যে তার বাবা এভাবে ঢুকছে ঠিকভাবে ঠিক যেমন ঢুকলো এভাবে ঢুকছে এরপর খাটের মধ্যে বসে পা ঝাড়ছে দিয়ে আবার শুতে আসছে তখন কি করবে যে ওরা তো এভাবে থাকতে পারছে না তখন আর কি করবে ওরা ঠিক করছে যে এই খাটে আর শোবো না আমরা কেউ খাটটাকে পুরো উল্টে দিয়ে ওরা অন্য রুমে অন্য রুমে শুতে শুরু করলো ঘটনা হলো আবার একদিন কি হয় আবার একদিন এরকম শুয়েছে অন্য রুমে গেছে শুতে ঠাকুমা শুয়েছে তখন এরকম রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সবাই মিলে একসাথে শুয়েছে ঠাকুমা শুয়েছে ঠিক খাটে ধারের দিকটাই এবং ওখানে পাশে হেরিকেল ছিল হেরিকেলের আলোটাকে কম করেছে ঠিক আছে হেরিকেল আলোটাকে কম করে এভাবে শুচ্ছে 
তো একটু যখন চোখটা লেগে লেগে এসছে তখন হঠাৎ করে দেখছে ওই হেরিকে আলোটাকে এভাবে তুলে দাদু যেন মুখের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে মানে ঠাম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে এভাবে দেখছে মানে চোখ বই করে ঠাম্মা তো যখন ঘুমের মধ্যে আছে হঠাৎ করে এরকম করে দেখে একদম চোখে ছেনা বড়া তখন ও কি বলবে একটা সময় গিয়ে মানে প্রায় রেগেই বলছে যে তুমি যেখানে আছো তুমি সেখানে থাকো আমার আমরা খুব ভয় পাচ্ছি এভাবে এভাবে আয়নাতে ওটা আমার মা ওটা ভূত নয় ওটা ভূত নয় साध्य भाव तुम्हें तुम जो शांति थको सरकम पूजा अर्चना देव तुम साध्य शांति व्यवस्था कर सबा भय पा तुम एभवे मध्य थे ठीक है এখন ভূত দেখা একটু কঠিন ওভাবে ভূত দেখা দেবে না তো আয়নার মধ্যে এভাবে যাই হোক তো এরপর বেশ এরপর ঠাম্মা হয়তো সেভাবে উপস্থিত বুঝতে পারেনি কিন্তু বাড়ির অন্যরা একদিন রান্না করছে একজন আর চালার মধ্যে তো দেখছে যে সে পুরো একদম গাছের নিষ্ঠাতে এরকম ঝোপঝার আছে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দাঁড়িয়ে একদম দাঁড়িয়ে আছে এবং দাঁড়িয়ে আর কি অবয়বটা দেখছি যে দাদু এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এরকম আর কি অনেকেই টুকটাক টুকটাক ভাবে শ্বশুর বাড়িতে আমার দাদু যখন মারা গিয়েছিল বারো দিন তার বেশি নয় ওই বারো দিন যে কাজটা চলেছিল তখন নাকি তাকে অনেকেই দেখতে দেখতে পেয়েছিল তো এই ঘটনাগুলো শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সবাই যখন জানলো যে আমি সত্যি ভূতের গল্প গ্রুপে এরকম গল্প টল্প বলি তো এরকম গল্প কালেক্ট করতে তো ভালো লাগে তো এরকম গিয়ে আর কি ভূতুরে গল্প শুরু করি যে আচ্ছা কোনো রকম কালেকশন যদি পাই তো শ্বশুর বাড়ি থেকে আমি রিসেন্ট এই কালেকশনটা পেয়েছি কালকে পেয়েছি আজকে তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম ঠিক আছে তো এই গল্পটা আমার এই এই গল্পটা হচ্ছে যে আমার শ্বশুরমশাইয়ের বাবার গল্প তো কেমন লাগলো তোমাদের জানালে থ্যাংক ইউ উত্তম বিশ্বাস এত এত কমেন্ট বেশ এরপর আমি আমার জীবনের মানে আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি এমন কিছু গল্প শেয়ার করব একটু বড় সড় হবে সময় আছে তো শুরু করছি এই এটা হচ্ছে আমি দু হাজার পনেরো চোদ্দ দু হাজার ঘটনা আমি তখন হোস্টেলে থাকতাম হোস্টেলেরই ভূতের ঘটনা দু হাজার ঘটনা শিউরির একটা হোস্টেলে আমি থাকতাম কোথায় থাকতাম এত ডিটেলস আমি দিতে বলবো না আর কি হোস্টেলের নাম বা কলেজের নাম কারণ শুধু আমি অ্যাড্রেসটা দিলাম যে শিউরির বীরভূমের শিউরির ঘটনা তো আমি যে হোস্টেলে থাকতাম তো আমি এর আগে জীবনে কখনো হোস্টেলে থাকিনি প্রথম বাড়ি ছেড়ে আমি হোস্টেলে যাই তো আর কি মন খারাপ যে হোস্টেলে চলে যাবো এরকম কিছু তো আমার বাড়ি থেকে শেখানো হয় দাদু দোষ পেয়েছিল কিনা সেটা তো জানি না তবে এরকম প্রত্যেকে মানে এক্সপিরিয়েন্স করেছে সেটুকু আমাকে শেয়ার করছে আমি সেটা বললাম পরে হয়তো আমি জেনে পরের লাইভে বলবো যে কি ঘটনা আরও কিছু পাই যদি গল্প তাহলে যে পেয়ে আমি বল জানাবো তো আমি যে আমি আমার গল্পে আসি হুম তো আমি শিউরি যে হোস্টেলে থাকতাম সে এর আগে আমি জীবনে কখনো হোস্টেলে থাকিনি তো আমার বাড়িতে সে জন্য শেখানো হয় যে সাধারণত হোস্টেলে কি হয় যে যারা সিনিয়র থাকে জুনিয়রদের হয়তো একটু ভয় দেখানো বা একটু র্যাগিং এর চেষ্টা করে তো যদি তুই কিছু একটু ভয়টাই পাস তো ভয়টাই পাবি না জেনে রাখবি যে তোকে র্যাগিং করছে এরকম এত আওয়াজ কিসের এত আওয়াজ হচ্ছে মানে আমার ঠিক তারাপীঠের মন্দিরের পাশে আমার বাড়ি তো মন্দিরে সবসময় ভক্তদের একটু মাতারার একটু মাতারাকে ডাকে তো একটু আওয়াজ টাওয়াজ হয় আর কি এই আওয়াজই হবে তাছাড়া তো ওইটাই হবে হ্যাঁ পুজো হচ্ছে এখনো পুজো হচ্ছে তো আমি আমার গল্পে আসি আমার আমি অন্যদিকে চলে যাচ্ছি 
তো আমি যখন শুরুতে যাই তো আমাকে বলে যে সিনিয়ররা সবসময় জুনিয়রদের একটু র্যাগিং ট্যাগিং করে তুই কোনো জিনিস সময় যদি ভয় পাস তো ভয় পাবি না এটা ভূত ভূতের কিছু নয় এটা তুই জেনে রাখবি এটা জানবি যে তোকে হয়তো ভয় দেখাচ্ছে সিনিয়ররা তো আমি ভাবলাম বেশ ঠিক আছে তাহলে তাই হবে এরপর আমাকে হোস্টেলে দিয়ে মারা দুপুর নাগাদ হোস্টেলে দিয়ে চলে আসে তো আমাদের যে আমাদের হোস্টেলটা কীরকম বলে দিই হোস্টেলে ঢুকলাম ঢুকে ঢুকে সোজা হচ্ছে তিনতলা একটা হোস্টেল যখন অনেকগুলো রুম আছে এরকমভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে এদিকে একটা প্যাসেজ পড়বে আবার ডান দিকে একটা বা দিকে একটা মানে প্রথমে একতলায় ডান দিকে প্যাসেজ তার মধ্যে আবার ছোট ছোট রুম রয়েছে সেখানে দুটো তিনটে রুম রয়েছে সেখানে সব স্টুডেন্টরা থাকে বা দিকেও তাই এভাবে একটার পর একটা ধাপ চলে যাচ্ছে এবং চারতলাতে গিয়ে একটা বড় হল রুম সেখানে অনেকগুলো বেড পাতা রয়েছে এবং সেখানেই আমাদের থাকতে দিয়েছে আমাদের একতলা দোতলা তিনতলায় কিন্তু থাকতে দেয়নি ঠিক আছে একতলা দোতলা তিনতলায় থাকতে দেয়নি কিন্তু কোথায় থাকতে দিয়েছিল আমাদের ঠিক চারতলায় যেহেতু আমরা নতুন এসছি এবং আমাদের তখনও বেড অ্যাভেলেবেল হয়নি রুম ফাঁকা হয়নি সেই জন্য আমাদেরকে চারতলায় থাকতে দিয়েছিল আর বাকিরা ছিল নিচে এবং আমি যে সময় গিয়েছিলাম প্রথম দিন সেই সময় গিয়েছিলাম ঠিক দুপুর সময় সেই পুরো হোস্টেলেই কোনো মেয়ে ছিল না নিচে যারা রান্না টান্না করে নিচে হচ্ছে সাইড দিয়ে বা ডান দিকে চলে গেলে ক্যান্টিন তো ক্যান্টিনের মধ্যে সব যারা রয়েছে তারা রান্না পাতি করছে আর হোস্টেলে কেউ নেই আমি একদম চারতলায় একটি মেয়ে রয়েছি প্রথম দিন গেছি দিনের বেলায় অত কিছু ভয় লাগেনি আর ঠিক হোস্টেলের সাইড দিয়ে একটা জলের ট্যাঙ্কি রয়েছে এবং সেটাকে ক্রস করে গেলে বাথরুম বাথরুমে কি অনেকগুলো ছোট 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 ছোটো ল্যাট্রিন এদিকে আবার স্নান ঘর অনেকগুলো এরকম আর মাঝখানে একটা ছোট্ট রাস্তা এরকম হচ্ছে হোস্টেলের স্ট্রাকচারটা তো আমি যখন ওপরে গেছি তো আমি একা একটি মেয়ে দেখছি যে ঢুকলাম হল ঘরটার মধ্যে যেখানে আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল চারটে বেডে চারজন রয়েছে আর এই দিকগুলোর বেডগুলো পুরো ফাঁকা কেউ নেই আমি একটি মেয়ে এসছি তো আমার তখন মনে হলো যে ঠিক আছে আসবে হয়তো আরো এখন আমি একা হয়েছি তো কি আছে অসুবিধা নেই তখন তখন কি হবে যে আমি একাই আমার বেডটা পাতলাম এবং তখন নতুন কারোর সাথে পরিচয় নেই এবং কোনো মেয়েও নেই সত্যি কথা বলতে গেলে তখন কোনো মেয়েও ছিল না প্রত্যেকে ক্লাস করছে আমি একাই যে হোস্টেলে রয়েছি বেডটেড পাতলা তারপরে ঠিক চারটের সময় বাকি মেয়েরা এলো কথাবার্তা বললাম এবং প্রথম দিন তো অত ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়নি যে ওদের বেডে গিয়ে আমাকে শেয়ার করবে তো আমাকে একাই শুতে হলো বেশ আমি একাই শুলাম কিন্তু সারা রাত ঘুম আসেনি মনে হচ্ছে যেন ছাদের মধ্যে কেউ হাঁটছে চলছে এরকম কিছু ফিল হচ্ছে তো আমার মনে হলো হয়তো নতুন জায়গা বলে হয়তো আমার ঘুম পা আসছে না আমি একাই রয়েছি তো ইগনোর করে গেলাম পরের দিন হ্যাঁ পরের দিন আমি আবার স্নান করতে হ্যাঁ পরের দিন আমি আবার স্নান করতে অনেক দিন আগেকার ঘটনা তো একটু মনে করতে একটু সময় লাগছে আর কি ভেবে ভেবে বলতে হচ্ছে পরের দিন আমি যখন স্নান পরের দিন হ্যাঁ পরের দিন যেমন গেছি ওদের সাথেই আবার কলেজ টলেজে গেছি কলেজ টলেজে যাওয়ার পর আমি আমার হঠাৎ করে পেটে ব্যথা শুরু হয় ঠিক আছে পেটে ব্যথা শুরু হয় হঠাৎ করে তো আমি তখন আবার ছুটি নিলাম যে কলে মানে ম্যামদের বললাম যে ম্যাম আমি ক্লাস করতে পারছি না আমার খুব শরীরটা খারাপ করছে তো আমি হোস্টেলে যেতে চাইছি তো তখন ম্যাম বললো যে বেশ ঠিক আছে তুমি হোস্টেলে ফেরত যাও দিয়ে আমি একাই চলে এলাম মানে প্রতিটা মেয়ে হোস্টেলে কোনো মেয়ে নেই আমি একটি মেয়ে আবার এসে চারতলা রুমে গেলাম এবং একটা পেন কিলার খেয়েছিলাম পেন কিলার খেয়ে যথারীতি আমার বেডে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম তখন ঠিক আড়াইটা বাজে আমার ঘুমটা ছাড়লো আর কি ঘুমটা ভাঙলো এবং গরমের সময় খুব ঘাম দিয়েছে তো একটু স্নান করতে ইচ্ছে হলো যে একটু শরীরটা একটু ভালো লাগবে বলে তো আমি ওই যে ঘুরে যে বাথরুমটা রয়েছে না এখানে ছোট 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 অনেকগুলো বাথরুম পাশাপাশি রয়েছে এবং মাঝখানে একটা রাস্তা ছোট গলির মতো পাশে আবার ল্যাট্রিন রয়েছে অনেকগুলো এরকম যে আছে সেইখানে একটা বাথরুমে ঢুকলাম তারপর মনে আছে আমার ঠিক চার নম্বর যে বাথরুমটা ছিল ওই বাথরুমটা আমার খুব প্রিয় ছিল মানে খুব ভালো লাগতো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো আমি ওই বাথরুমটাই গেছি যাওয়ার পর আমি একটু কল টল খুলে এরকম স্নান করছি আমি জানি যে কেউ নেই কোনো মেয়ে টে নেই আমি একাই আছি বাকিরা ঠিক আসবে ওই চারটার সময় আসবে এখন বেশ দেরি আছে তো আমার বাথরুমে মানে এসে এসে যে বাথরুম খোলো বাথরুমে যাব এরকম করে চাপ নেই আমি আসতে সুস্থে আমি আমার স্নান করব। তো স্নান করছি এমন একটা সময় হয়তো আমার কল খুলে আছে স্নান করছি মনে হলো যেন 
কেউ যেন ওই যে রাস্তাটা রয়েছে না মধ্যে পাতা শুকনো পাতা পড়ে আছে হোস্টেলের তো গাছের শুকনো পাতা কিছু পড়ে আছে কেউ যেন হাঁটছে খড় 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 আওয়াজ হচ্ছে ধূপ ধূপ একটু আওয়াজ আসছে তো আমি তখন বলছি যে আমি তখন বলছি যে খড় কে কে দুবার সার জিজ্ঞেস করছি যে কে কে তো কোনো সারা নেই তো আমি তখন হঠাৎ করে একটু দরজাটা খুলে একটু মুখটা বাড়িয়ে দেখছি যে কেউ আছে কি নেই কিন্তু আমি কাকুর দেখতে পেলাম না তো একটু ভয় লাগলো যে কি রে বাবা কাকু দেখতে পাচ্ছি না অথচ আমি ফিল করতে পাচ্ছি যে কেউ যেন হাঁটছে তাহলে কি ভুতুত আছে তখনই আমার মাথায় এলো যে বাড়ি থেকে আমার মা বলে পাঠিয়েছিল যে সিনিয়ররা তোর সাথে বদমাইশি করতে পারে তুই কিন্তু একদম ওই ফাঁদে পা দিবে না যে ভূত ভূত কিন্তু কিছু নেই তুই আরামসে যাবি তোর মতো ক্লাস করবি এগুলো না আমি তখন ভাবলাম যে না ভূত নয় আর আমার যদি ভয় দেখায় আমি তখন মনে মনে ঠিক করেছি কোনো ব্যাপার নাই যদি আমাকে সিনিয়ররা ভয় দেখায় তো এই সিনিয়রকে আমি ধরব এবং ধরে আমি পুরো কমপ্লেন করব আমাদের যে অথরিটি আছে তার কাছে গিয়ে আমি জানাবো কলেজের যে অথরিটি আছে তাকে জানাবো যে আমাকে এরকম করে ভয় দেখাচ্ছে তো তখন কি করলাম আবার শুরু হয়েছে স্নান করতে লেগেছি কল খুলে আবার হাঁটার আওয়াজ তখন আমি মনে মনে প্ল্যান করলাম যে এই ব্যাটাকে আমি ধরবই এই ব্যাটাকে তখন আর কে 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 আমি কোনো রকম কোন যখনই জিজ্ঞেস মানে ও কি করব জিজ্ঞেস করছি কোনো রকম জিজ্ঞেস করিনি কে কোথায় আমি ও হাঁটছে আমি যে তোকে ধরবো এই রকম আমার মনোবৃত্তি আছে আমি কলটাকে বন্ধ করিনি কলটাকে আমি খুলে রেখেছি যাতে সে মনে করে যে আমি স্নান করছি আমি এখন দরজা খুলব না তো আমি কলটা খুলে রেডি হলাম যে আমি বেরোবো এবং ওকে ধরব তো কলটা চলছে এরকম করে কলের জল পড়ছে ও বাইরে ঠিক সুন্দরভাবে হাঁটছে মন ওয়াক নয় এটা তো দুপুর বেলা ছিল তো হাঁটছে হ্যাঁ তো ও টুক 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 করে বেশ হাঁটার আওয়াজ খড় 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 করে একদম পাতাগুলোর ওপর হাঁটছে আমি ভূত মানে ভূত তো জানি না তখন হয়তো সিনিয়র কেউ আমি তাকে ধরবো কল খোলা খোলা আছে হঠাৎ করে আমি দরজাটা খুলে দৌড়ে গেছি দেখছি কি যেন একটা কালো মতো একটা বেরিয়ে গেল ঠিক আছে কি যেন একটা কালো মতো বেরিয়ে গেল এবং একটা গরম হাওয়া পাস করে গেল আমরা এদিক দিয়ে আর কিছু দেখতে পেলাম না আমি আর কেউ কোথাও নেই তো তখন আমার একটু বেশ ভয় লেগেছিল যে এটা আবার কি হলো রে বাবা হ্যাঁ যে এটা কি হলো যে আমি তো কাকু দেখতে পেলাম না আমি স্পষ্ট আওয়াজ শুনেছি কারো হাঁটার কিন্তু আরে আমি তো জানতাম না ওটা ভূত তো কি হলো আমার প্রচন্ড ভয় লেগেছে তখন গরম হাওয়াটা আমার সেই সময় মনে হলো মেবি হয়তো গ্রীষ্মকাল গ্লু বইছে সেই জন্য সেরকম হাওয়া এবং সে ব্যাপারটাকে আমি ইগনোরই করলাম এবং একটু বন্ধ টন্ধ করে আবার রুমে এসে চুপ করে বেডের মধ্যে বসে পড়লাম বেশ ভয় করছিল আমার আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাকিরা এলো এবং তখন বাকিদের সাথে কিছু ঘটনা শেয়ার করিনি তার ঠিক মানে সেদিনের একদিন পরই আমার গ্রীষ্ম গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেল তো কোনো ব্যাপার নয় ছুটি টুটি পড়ে গেল তখন চুপচাপ বাড়ি চলে এলাম বাড়িতে এসে বলছি তো বাড়িতে ওই যা করে একটু ঝাড়ে ঝেড়ে টেড়ে দিল এবং বলল যে পরের মানে যখন আমরা আবার মানে গ্রীষ্মকালে ছুটির পর যখন আবার হোস্টেলে যাব তখন আমাদের নাকি নিচে রুম দিয়ে দেওয়ার কথা আছে তো আমি তখন ভাবলাম যে বেশ ঠিক আছে তো নিচে তো রুম দিয়ে দেবে তাহলে তো অসুবিধা নেই ওই রুমে আর থাকতে হবে না তো চলে এলাম তো এবং নিচে যখন রুম এলো তো তিন তলার রুমে সব ভাগ হয়ে গেল তা আমার রুমে পড়েছিল আমরা তিনটে মেয়ে থাকতাম একটা রুমে আর মানে উঠে ডান দিকে তিন তলার রুম উঠে ডান দিকে তিনটে রুমে আমরা থাকতাম বা দিকে প্যাসেজেও আর বাকিরা থাকতো ওদিকে আমাদের পাশের রুমে অনেকে থাকতো এরপর একটা ঘটনা হচ্ছে প্রায় দিনই দেখতাম হোস্টেলে ঠিক আড়াইটে বাসতো আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটে মানে সাড়ে চারটে মানে যতক্ষণ না সূর্যের আলো আসতো পুরো সিঁড়ি দিয়ে যেমন তত 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 করে মানুষ হাঁটলে যেরকম আওয়াজ হয় তাতা তাতা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে মানুষ এলে উঠলে নিচ ওঠা নামার যেরকম আওয়াজ ওরকম আওয়াজ পেতাম তাতা 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 করে কেউ যেন উঠছে কেউ যেন নাচ নামছে এরকম আওয়াজ তো শুধু আমি পেতাম না এই ঘটনাটা বাকি অনেকেই পেত ঠিক আছে যে তো প্রত্যেকেরই ভয় লাগতো কিন্তু আমাদের একটা নিয়ম ছিল কি ঠিক রাত ডিনার হয়ে গেত এগারোটার পর আর কি যে আমাদের যে এটা আছে সিঁড়ির যে বড় গেটটা আর কি প্যাসেজের যে বড় গেটটা সে গেটটা খোলা যাবে না মানে আমাদের যে আমি খুলে দেখব যে সিঁড়ির মধ্যে কে ওঠানামা করছে সেইটা আমরা কেউ মানে খোলার আমাদের অনুমতি নেই তো আমরা কেউ ভয় খুলতাম না তো ঠিক আছে তো এরকম আওয়াজ আমরা প্রত্যেকেই পেতাম এটা একটা ঘটনা এরপর আসব মানে অনেকগুলো আছে আজকে বলতে লাগলে প্রায় শেষই ঘটনার পর ঘটনা আছে এরপর আর একটা বলি 
আমাদের একটা দৌড়ানোর মেশিন ট্রেডমিল যেটাকে বলে ম্যানুয়াল ছিল মানে হোস্টেলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল মেয়েরা যদি কেউ এক্সারসাইজ টেক্সারসাইজ করে সেজন্য কিন্তু আমরা তো সব সেইভাবে কেউ আর কি শারীরিক চর্চা শরীর চর্চার দিকে কেউ মন্টন দিতাম না তো ট্রেডমিলটা পরেই থাকতো ওর মধ্যে ধুলো জমে ওর উপরে চারটে কি বলবো টাইলস টাইলসও চাপানো হয়েছিল হোস্টেলের তরফ থেকে ওরকম রেখে দেওয়া ছিল আবর্জনা টাবর্জনা পরে মানে ওটা আর কি মোট কথা ব্যবহার হতো না একদিন আমাদের রুমটা তো সিঁড়ির ঠিক পাশের রুমটাই আমরা থাকতাম আর একটি বাজে আমার ঠিক পাশে যে আমার যে কি বলবো রুমের ছিল সে আমাকে ডাকছে যে মিনাক্ষী দি মিনাক্ষী দি কি তুমি কিছু আওয়াজ পাচ্ছ না কি মানে মনে হচ্ছে না কে যেন দৌড়চ্ছে মানে ট্রেডমিলে যেন কেউ খুব জোরে জোরে দৌড়চ্ছে আর হাঁপাচ্ছে এরকম আওয়াজ হুম তো আমি একটু লক্ষ্য করলাম হ্যাঁ আমিও তো সেই একই আওয়াজ পাচ্ছি তারপর আমি তাহলে কি সিনিয়র দিদিরা কেউ আর কি দৌড়চ্ছে এরকম কি ট্রেডমিলে হাঁটা হাঁটাটা করছে তো বলছে কি জানি কটা বাচ্চা দেখতো তারা কি সকাল হয়ে এলো তখন আমরা টাইম দেখছি দুটো পঁয়তাল্লিশ রাত দুটো পঁয়তাল্লিশ কার ইচ্ছে হবে হবে ভাই রাত দুটো পঁয়তাল্লিশের সময় দৌড়ানোর মেশিনে গিয়ে দৌড়াতে তো এই সমস্ত ঘর কিন্তু আমাদের কারো সাহস হয় নিজের রুমের দরজাটা খুলে ওই বড় গেটটাকে খুলে দেখার যে কে দৌড়াচ্ছে এটা আমরা দেখিনি কিন্তু আমরা আওয়াজ পেয়েছি তাতেই আমাদের ভয় পেয়ে আমরা সেখানে চুপ করে থেকে গেছি আমরা খুলে দেখিনি ঠিক আছে এই ঘটনাটা ঘটেছিল আর একটা ঘটেছিল আমাদের আমাদের রুমে যে আমরা তিনজনে শুয়ে আছি শীতের রাত ঠিক দেড়টা দুটো হবে প্রত্যেকে একদম তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা ঘুমিয়ে গেছি ফোন টোন কাটার পর হঠাৎ করে যেমন দুম করে একটা জোরে আওয়াজ মানে এত জোরে আওয়াজ যে সবাই আর কি চমকে উঠেছে যে কি হলো রে বাবা এরকম করে আওয়াজ কেন হলো তো কি বলবো চমকে গেছে তখন তাড়াতাড়ি করে রুমে লাইটটা জ্বালা হলো যে কি হয়েছে কি হয়েছে কি পড়লো কি পড়লো দেখছি 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 কোথাও কিচ্ছু নেই কিন্তু একটা ঝাঁটা ছিল সে ঝাঁটাটা উল্টে পড়েছে কিন্তু সামান্য একটা ঝাঁটাতে ঝাঁটা পড়ে গেলে যে অত জোরে আওয়াজ হয় একটা পাথর পড়ার মতো এত জোরে সেটা আমাদের অবাক করেছিল তো তিনজনেই আর কি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম তো এই ঘটনাগুলো বেশ হোস্টেলে ঘটেছিল আরো কিছু ঘটনা আছে যেগুলো আমি আমাদের আমার পরের লাইভে এসে শেয়ার করব তো আজকের গল্প এইটুকুই ঠিক আছে পরের লাইভে এসে আমি তখন বাকি গল্পগুলো বলবো তো কেমন লাগলো আজকের লাইভ তোমাদের আর যারা যারা কমেন্ট করেছো তাদেরকে আমি প্রত্যেকেই প্রত্যেককেই আমি মানে আফটার লাইভ আমি রিপ্লাই দেব কে কে তারাপীঠের সময় বাড়ি আসতে চাই বলছিলে যে একবার আমার মেসেজ করে দেবে কোন অসুবিধা নেই আর একটা গল্প আমার একটা গল্প বলবো তাহলে এটা আমার শাশুড়ি মা বলেছে কালকে পরশু দিন সেই গল্পটা বলছি আমার টাটকা গল্প মানে আমার শাশুড়ি মা যে কাকি শাশুড়ি মা হয় মানে আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাকিমা কাকি ঠিক আছে তিনি আমার শাশুড়ি মাকে খুব ভালো আসতেন ঠিক আছে তো সেই গল্পটাই বলছি তো তিনি মারা গিয়েছিলেন তো আমাকে বল মানে আমাদের যে রান্নাঘরটা আছে শ্বশুরবাড়ির তো রান্নাঘরের যে মানে শ্বশুরবাড়িতে যে রান্নাঘরটা আছে তার মধ্যে একটা জানলা রয়েছে তো আমি রান্না করতে গিয়ে জানলাটা খুলে রাখতাম তো আমাকে একদিন আমার হাজব্যান্ড এসে জানলাটাকে বন্ধ করে দেয় এবং বলেছিল যে রান্না করতে গেলে রাত্রিবেলায় জানলাটা খুলো না তো কে দাঁড়িয়ে থাকবে বা কি থাকবে এরকম তো আমি প্রথম অত গুরুত্ব দিইনি ঠিক আছে আমি রান্না করেছি তো পরে আর একদিন এসে যখন আমি আমি রান্না করছি এরকম খোলা দেখেছে ও এসে লাগিয়ে দেয় এবং বলে যে এখানে কি ঘটনা ঘটেছিল মায়ের কাছে শোনো তারপর সাহস হলো তুমি খুলো তো তখন আমাকে গল্পটা বলে যে আমার যে শ্বশুরমশাই যে কাকিমা ছিলেন তিনি আমার শাশুড়ি মাকে খুব ভালোবাসতেন 
এবং ভালোবাসতেন তো তিনি হঠাৎ করে আর কি সদভাব অবস্থা টাটকা গল্প তিনি মারা যান এবং তিনি মারা গেছেন এবং বেশ কিছু মাস হয়ে গেছে তিনি মারা গেছেন এবং তিনি কি বলবো সদভাব অবস্থাতে মারা যান তো তার পুত্র মানে ছেলে মেয়ে সবাই আর কি ভরা সংসার রেখে উনিও মারা গেছেন তো তো উনি আমার কাকি মানে শাশুড়িমাকে খুব ভালোবাসতেন তো শাশুড়িমার একদিন খুব মন খারাপ যে কাকিমা তুমি এভাবে আমাকে চলে গেলে এভাবে সংসারের সব দায়িত্ব দায়িত্ব রেখে খুব কষ্ট হচ্ছে এরকম উনি মনে মনে করছেন এবং খুব কষ্ট পাচ্ছেন আর কি যে এভাবে একসাথে সবসময় থাকতো তো মানে সম্পর্কে কাকিমা হলো প্রায় সম মানে কি হয় যে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ছিল বয়সের হয়তো তারতম্য সেরকম ছিল কি ছিল না হয়তো ছিল না এবং খুব কি বলবো খুব বন্ধুত্বের মতো বন্ধুত্বের মতো আর কি সম্পর্ক ছিল ওদের একসাথে আর কি কাজ করবে একসাথে সব কাজ করা একসাথে কোথাও গেলে বেড়াতে যাওয়া একসাথে মন্দির যাওয়া একসাথে পুজো করা এরকম আর কি সম্পর্ক ছিল হঠাৎ করে মারা গেছে সঙ্গী ছাড়া হয়ে গেছে এরকম বিষয় মনে মনে করছে যে এমন মনে মনে করতে উনি তারপরে করার পর উনি যাবার নিজের কাজ করতে শুরু করেছে জানলাটা খুলে রাত্রি হয়েছে সন্ধ্যের দিকে উনি রান্না করছেন জানলাটা খোলার পর জানলাটা খুলে যখন রান্না করছে ওনার মানে ছেলে আর হাজব্যান্ড বসে আছে তাদেরকে খেতে দেবে খাবারটা গরম করে দিচ্ছে জানলার ওই পারে দেখছে পুরো মানে কাকিমা ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে খোলা চুল এক মাথা সিঁদুর পরে হ্যাঁ লাল টিপ পরে লাল পার শাড়ি এভাবে তাকিয়ে ওর দিকে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে মানে ওকে দেখা দিচ্ছে যে আমি এভাবে আছি তো পুরো তখন তো মানে কি বলবো যে আমার শাশুড়িমা তখন আর রান্না বান্না তো গেল শিখে মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোচ্ছে না শুধু জোরে আমার হাজবেন্ডের নাম ধরে ডেকেছে যে আই এবং তারপর প্রায় অজ্ঞানের মতো অবস্থা এবং মুখ চোখে জল টল দেওয়ার পর কি হলো কি হলো তখন বলে যে কাকিমাকে আমি এরকম দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে তো এটা ঠিক যে মারা যাওয়ার পরও সে নাকি দেখেছিল তার কাকিমাকে এটা একটা ভৌতিক গল্প এই গল্পটা সে মানে মায় আমাকে শেয়ার করেছে তো আমি তোমাদের সাথে টাটকা গল্প আর কি শেয়ার করলাম এটা ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা বাট যার সাথে ঘটে ছোট অভিজ্ঞতা হলো আমাদের শুনতে লাগছে হয়তো ছোট এটা ছোট বিষয় কিন্তু যার সাথে ঘটে সে আর কি ভালোই টের পাবে যে সেটা কতটা ভয়ানক ছিল আর কি একটা মৃত মানুষকে চোখের সামনে দেখা তো আজকের গল্প এই অবধি দেখা হবে অন্য কোনো লাইফে তো সকলকে আবার বিলেটেড হ্যাপি নিউ ইয়ার সকলের এই বছরটা খুব ভালো কাটুক গুড নাইট তো আমি আজকে লাইফটা এখানে এন্ড করছি আর একটা কথা ইউটিউবে হয়তো অনেকেই যখন কমেন্টে জানায় যে লাইভ করতে দেয়া হবে না বা কিছু তো লাইভ করতে দে আমি এই গ্রুপে লাইভ করব কি করব না এই সিদ্ধান্তটা যে গ্রুপ অ্যাডমিন আছে তারা হয়তো নেবে অন্য কেউ হয়তো তাদের রাইট নেই যে আমি লাইভ করতে পাবো কি পাবো না প্রথম কথা আর কমেন্টের রিপ্লাই আমি গল্পে বলতে বলতে দেব এতগুলো মানুষ যখন আমার আমি লাইভ করছি এবং এত কমেন্ট করছে তো তাদেরকে তো দু চারটা যদি আমি কমেন্টে রিপ্লাই না দিই তাহলে তাদের তো উৎসাহ পাবে না যে তারা এত কমেন্ট করছে আমি যখন রিপ্লাই দিচ্ছি না তো আমি তো কমেন্ট পাবো না আমিও গল্প বলার এনার্জি পাবো না একইভাবে তারা যদি কমেন্ট করে যদি রিপ্লাই না পায় তো তাদেরও একটা খারাপ লাগে না তো সে সেই জন্যই আর কি রিপ্লাইটা আমি দিই তো কে বলে ইউটিউবে বলে ইউটিউবে অনেকে কমেন্ট করে করে বলে হ্যাঁ তো সেজন্যই বলা অনেকে হয়তো ফেক আইডি খুলছে পার্সোনাল হয়তো প্রবলেম সেটাকে ফেক আইডি খুলে কমেন্ট করে জানাচ্ছে যে আমি যেন লাইভ একে লাইভ করতে দেওয়া হবে না আমি সহমত এরকম ভাবে জানানো হচ্ছে তো গ্রুপ অ্যাডমিন যতদিন না বলছে যে মিনাক্ষী তুমি লাইভ করতে পারবে না ততদিন তো আমি লাইভ করব যদি হ্যাঁ গ্রুপ অ্যাডমিন বলে দেয় যে না তুমি লাইভ করতে পারবে না আমি করব না কিন্তু যতদিন না গ্রুপ গ্রুপ অ্যাডমিন বলছে যে শ্রেয়া দিয়ে আমায় জানাচ্ছে যে না আমি নাকি তুমি লাইভ করতে পারবে না ততদিন আমি করব ততদিন আমার লাইভ করা কেউ বন্ধ করতে পারবে না ঠিক আছে তো গুড নাইট এই কথাটাই বলার ছিল দেখা হবে অন্য কোনো লাইভে